வணக்கம் பொதிகையின் செய்திகளுக்காக கிரிஜா தலைப்புச் செய்திகள் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட நிலக்கரி சுரங்கங்கள் இன்று ஏலம் பிரதமர் நரேந்திரமோடி தொடங்கி வைத்து உரையாற்றுகிறார் கிழக்கு லடாக் எல்லையில் வீர மரணமடைந்த இந்திய வீரர்களின் தியாகத்திற்கு தலை வணங்குகிறேன் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் புகழஞ்சலி இந்திய சீன எல்லையில் உள்ள கால்வான் பள்ளத்தாக்கு குறித்து சீனா தெரிவித்த கருத்து ஏற்கத்தக்கதல்ல இந்தியா திட்டவட்டம் வீர மரணமடைந்த ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த ராணுவ வீரர் பழனியின் உடல் ராணுவ மரியாதையுடன் சொந்த ஊரில் நல்லடக்கம் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நிரந்தரமல்லாத உறுப்பு நாடாக இந்தியா தேர்வு நூற்று எண்பத்து நான்கு நாடுகள் ஆதரவு விரிவான செய்திகள் நாடு முழுவதும் உள்ள நாற்பத்தியோரு நிலக்கரி சுரங்கங்களை வர்த்தக சுரங்கப் பணிகளுக்கு ஏலம் விடும் நடைமுறையை பிரதமர் நரேந்திரமோடி இன்று தொடங்கி வைத்து உரையாற்றுகிறார் கொரோனா ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் ஏற்கனவே சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் நிலக்கரி சுரங்கங்கள் ஏலத்திற்கு விடப்படும் என்ற பிரதமர் வெளியிட்ட அறிவிப்பை தொடர்ந்து இந்த சுரங்கங்கள் ஏலத்திற்கு விடப்பட உள்ளன மத்திய நிலக்கரித்துறை அமைச்சகமும் ஃபிக்கியும் இணைந்து ஏல நடைமுறைக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளன இரண்டு கட்ட மின்னணு ஏல நடைமுறைக்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இந்த ஏலத்தை தொடர் தொடக்கி வைத்து பிரதமர் உரையாற்றவுள்ளார் எரிசக்தி எஃகு அலுமினியம் மற்றும் இரும்பு தொழிற்சாலைகளுக்கு அடிப்படை ஆதார தேவையாக நிலக்கரி விளங்குகிறது தற்போது வர்த்தக ரீதியில் நிலக்கரி சுரங்கங்களை ஏலம் விடுவதன் மூலம் புதிய தொடக்கம் ஏற்படும் என்று மத்திய அரசின் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதன் மூலம் நாட்டின் எரிசக்தி தேவையை பூர்த்தி செய்வதுடன் தற்சார்பு நிலையை இந்தியா அடைய முடியும் என்பதுடன் தொழிற்சாலை மேம்பாடும் உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இது தொடர்பாக பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க அரசின் இந்த நடவடிக்கையால் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதில் தனியார் பங்களிப்பு உத்வேகம் பெறும் என்றும் போட்டி அதிகரித்து உற்பத்தி திறன் நவீன உபகரணங்களின் மூலம் விரிவுபடுத்தப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியா சீனா எல்லை பிரச்சினை குறித்து விவாதிக்க பிரதமர் நரேந்திரமோடி நாளை அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டியுள்ளார் லடாக் எல்லையில் இந்திய சீன துருப்புகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இருபது ராணுவ வீரர்கள் வீர மரணமடைந்தனர் இந்த பிரச்சினை குறித்து அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை மத்திய அரசு கூட்ட வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் வலியுறுத்தியிருந்தது இந்நிலையில் நாளை மாலை ஐந்து மணிக்கு புதுதில்லியில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடைபெறும் என பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்ட தகவல் தெரிவிக்கிறது அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் இந்த கூட்டத்தில் காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்பார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கிழக்கு லடாக் எல்லைப் பகுதியில் சீன படையினருடன் ஏற்பட்ட மோதலில் வீர மரணமடைந்த இந்திய வீரர்களின் தியாகத்திற்கும் துணிச்சலுக்கும் தலை வணங்குவதாக குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக குடியரசுத் தலைவர் தமது டுவிட்டர் செய்தியில் கால்வான் பள்ளத்தாக்கில் ஏற்பட்ட மோதலில் வீர மரணமடைந்த இந்திய வீரர்கள் அனைவரும் இந்திய ராணுவத்தின் பாரம்பரியத்தை நிலைநாட்டியுள்ளதாக கூறியுள்ளார் அவர்களின் தியாகத்தை இந்த நாடு எப்போதும் நினைவில் வைத்திருக்கும் என்றும் முப்படைகளின் தலைவர் என்ற முறையில் உயிரிழந்த வீரர்களின் குடும்பத்திற்கு இரங்கல் தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் குடியரசுத் தலைவர் தமது செய்தியில் கூறியுள்ளார் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடுவும் இந்திய ராணுவத்தினரின் வீர மரணத்திற்கு டுவிட்டரில் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் வீரர்களின் உயிர் தியாகத்திற்கு இந்த தேசம் என்றென்றும் கடமைப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் லடாக் எல்லையில் கால்வான் பள்ளத்தாக்கில் தங்கள் இன்னுயிரை ஈந்த இந்த இந்திய ராணுவத்தினரின் தியாகத்திற்கு அனைத்து ராணுவத்தினரும் தலை வணங்குவதாக ராணுவ தலைமை தளபதி எம் எம் நரவானி தெரிவித்துள்ளார் இந்திய சீன படையினருக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இருபது இந்திய ராணுவத்தினர் வீர மரணம் அடைந்தனர் அவர்களின் குடும்பத்திற்கு இரங்கல் தெரிவித்த ராணுவ தலைமை தளபதி வீரமரணம் அடைந்தவர்களின் தியாகம் ஒருபோதும் வீண் போகாது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் 
உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரின் பின்னால் ஒட்டுமொத்த பாதுகாப்பு படையினரும் உள்ளதாக தெரிவித்த அவர் இந்தியாவின் இறையாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் பாதுகாப்பதில் ராணுவம் உறுதியுடன் உள்ளது என்று குறிப்பிட்டார் கிழக்கு லடாக்கில் அடங்கிய கால்வான் பள்ளத்தாக்கு சீனாவின் ஒரு பகுதி என அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்திருப்பதற்கு இந்தியா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா சீனாவின் இந்த கூற்று மிகைப்படுத்தப்பட்ட அடிப்படையற்றது என்று கூறினார் மேலும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே இந்த பிரச்சினையில் செய்து கொள்ளப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு முரணான வகையில் சீனாவின் கூற்று உள்ளது என்றும் அவர் குறை கூறினார் இது தொடர்பாக ஏற்கனவே தெரிவிக்கப்பட்டபடி சீன வெளியுறவு அமைச்சர் லடாக் பகுதியில் ஏற்பட்ட சூழ்நிலை குறித்து தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசியதையும் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா சுட்டிக்காட்டினார் கிழக்கு லடாக் நிலைமையை பொறுத்தவரை ஒட்டுமொத்த சூழலையும் இருதரப்பிலும் பொறுப்பான வகையில் கையாளுவதற்கு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதாக தெரிவித்த அவர் கடந்த ஆறாம் தேதி ராணுவ அதிகாரிகள் நிலையில் பேசப்பட்ட விஷயத்தை உறுதியுடன் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றார் இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு முரணான வகையில் சீனா தற்போது கால்வான் பள்ளத்தாக்கு குறித்து கருத்து தெரிவித்திருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் முன்னதாக கால்வான் பள்ளத்தாக்கில் நிகழ்ந்த சம்பவம் குறித்து இந்தியா சார்பில் சீனாவிடம் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த சம்பவத்தால் இருதரப்பு நல்லுறவுகளில் மிகப்பெரிய தாக்கம் ஏற்படும் என வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அந்நாட்டு அமைச்சரிடம் பேசுகையில் உறுதிபட தெரிவித்தார் கிழக்கு லடாக் எல்லைப் பகுதியில் ஏற்பட்ட மோதலை தொடர்ந்து இந்தியா திபெத் எல்லை காவல்படை உயரதிகாரிகள் எல்லை சாலை நிறுவன அதிகாரிகள் மத்திய பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளுடன் உள்துறை அமைச்சகம் தொடர்பு கொண்டு எல்லையில் நிலவும் சூழல் குறித்து கேட்டறிந்தது புதுதில்லியில் உள்துறை அமைச்சக அதிகாரிகள் நேற்று இந்த பாதுகாப்பு படையினரின் உயரதிகாரிகளை அழைத்து எல்லைப் பகுதியில் கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு பணிகள் குறித்து கேட்டறிந்தனர் உள்துறை அமைச்சகத்தின் எல்லை மேலாண்மை பிரிவை சேர்ந்த அதிகாரிகள் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் எல்லை மாவட்டங்களில் சாலை திட்டப் பணிகள் தாமதமாவதற்கான காரணங்கள் குறித்தும் அந்த பணிகளை விரைவுபடுத்துவது குறித்தும் அப்போது விவாதிக்கப்பட்டது சாலை பணிகளை விரைந்து முடிக்க கூடுதல் பணியாட்கள் விரைவில் அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் என்றும் இந்த கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டதாக மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திரமோடி வருகிற இருபத்தி ஒராம் தேதி நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றுகிறார் பிரதமரின் உரை தூர்தர்ஷனில் இருபத்தி ஒராம் தேதி காலை ஆறு முப்பது மணிக்கு நேரடியாக ஒளிபரப்பாகிறது டுவிட்டர் பேஸ்புக் யூ டியூப் போன்ற டிஜிட்டல் தளங்களிலும் பிரதமரின் உரை ஒளிபரப்பாக உள்ளது பிரதமரின் உரைக்கு பிறகு மொரார்ஜி தேசாய் தேசிய யோகா பயிற்சி நிறுவனம் நடத்தும் யோகா நிகழ்ச்சி காலை ஏழு மணி முதல் ஏழு நாற்பத்தி ஐந்து மணி வரை நடைபெற உள்ளது இதன் பிறகு காலை ஏழு நாற்பத்தி ஐந்து மணி முதல் எட்டு மணி வரை யோகா கலை நிபுணர்களின் கலந்துரையாடல் ஒளிபரப்பாகும் மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகம் ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு பிரபலங்களும் பங்கேற்கின்றனர் ஆண்டுதோறும் ஜூன் இருபத்தி ஒராம் தேதி சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது தற்போது கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக இந்த ஆண்டு யோகா தினத்தன்று மக்கள் வீட்டிலிருந்தே யோகா கலையை கற்கும் வகையில் நிகழ்ச்சிகள் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன மத்திய ஜல்சக்தித்துறை அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத்துடன் பதினைந்தாவது நிதி ஆணையத்தின் தலைவர் என் கே சிங் மற்றும் உறுப்பினர்கள் சந்தித்து பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்குதல் மற்றும் சுகாதார சேவைகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினர் மாநில நிதி ஆணையம் அளித்துள்ள பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் நகராட்சிகள் மற்றும் கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு கூடுதல் நிதி ஆதாரங்களை ஒருங்கிணைத்து வழங்குவது மற்றும் அதன் தேவை குறித்து இந்த சந்திப்பின் போது ஆலோசிக்கப்பட்டதாக மத்திய அரசின் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நடப்பாண்டு முதல் அடுத்த ஐந்தாண்டுகளுக்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு தேவையான நிதி வழங்குவதற்கான பரிந்துரைகள் மற்றும் அது தொடர்பான அனுபவங்கள் குறித்தும் நிதி ஆணைய அதிகாரிகள் அமைச்சருடன் விரிவான ஆலோசனை நடத்தினர் குடிநீர் சுகாதாரம் ஆரோக்கியம் தொடர்பான சேவைகள் குடிநீர் பாதுகாப்பு போன்ற பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்புகளில் வழங்கப்பட வேண்டிய பரிந்துரைகள் குறித்தும் அப்போது ஆலோசிக்கப்பட்டதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் குடிநீர் பாதுகாப்பை எட்டுவதற்கு உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு சுமார் எண்பத்தி இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் தேவை என்பது குறித்தும் இந்த ஆலோசனையின் போது விவாதிக்கப்பட்டது
ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நிரந்தரமல்லாத உறுப்பு நாடாக இந்தியா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த இரண்டாண்டுகளுக்கு இந்தியா இந்த பொறுப்பில் நீடிக்கும் நூற்று தொன்னூற்று மூன்று நாடுகளை உறுப்பினர்களாக ஐநா பொதுச்சபையில் இந்தியாவுக்கு நூற்று எண்பத்தி நான்கு நாடுகளின் ஆதரவு கிடைத்தது இந்தியா தவிர அயர்லாந்து மெக்சிகோ நார்வே ஆகிய நாடுகளும் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நிரந்தரமல்லாத உறுப்பு நாடுகளாக நேற்று தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன என்றாலும் இந்த போட்டியில் கனடா வெற்றி பெற முடியவில்லை வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வரை ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியா நிரந்தரமல்லாத உறுப்பு நாடாக நீடிக்கும் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் என்பது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த அமைப்பாகும் இதில் சீனா பிரான்ஸ் ரஷ்யா பிரிட்டன் அமெரிக்கா ஆகிய ஐந்து நாடுகள் நிரந்தர உறுப்பு நாடுகளாக அங்கம் வகிக்கின்றன எஸ்தோனியா நைஜோ செயின்ட் வின்சென்ட் வியட்நாம் உள்ளிட்ட நாடுகள் ஏற்கனவே நிரந்தரமல்லாத உறுப்பு நாடுகளாக நீடிக்கின்றன தற்போது இந்தியாவும் அந்த பட்டியலில் இணைந்துள்ளது வந்தே பாரத் திட்டத்தின் மூன்றாம் கட்ட பணிகளின் அடிப்படையில் கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடான மடகாஸ்கரில் இருந்து எண்பத்தி ஐந்து இந்தியர்கள் சிறப்பு விமானம் மூலம் தாயகம் திரும்பினர் இந்தியாவை பூர்வீகமாக கொண்ட சுமார் இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் மடகாஸ்கரில் பல்வேறு நிறுவனங்களில் பணியாற்றி வருகின்றனர் தெற்கு இந்திய பெருங்கடலில் அமைந்துள்ள தீவு நாடான இங்கிருந்து கொரோனா ஊரடங்கால் தாயகம் திரும்ப விருப்பம் தெரிவித்திருந்தவர்களில் எண்பத்தி ஐந்து பேர் சிறப்பு விமானம் மூலம் இந்தியா அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக அந்நாட்டிற்கான இந்திய தூதர் அபய்குமார் தெரிவித்தார் பயணிகள் அனைவரும் பாதுகாப்புடன் அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாகவும் அவர்களுக்கு உரிய பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டதாகவும் அவர் மேலும் கூறினார் நாடு முழுவதும் ஐந்து மாநிலங்களில் தொள்ளாயிரத்து அறுபது கொரோனா கண்காணிப்பு ரயில் பெட்டிகளை ரயில்வே துறை வழங்கியுள்ளது தில்லி உத்தரப்பிரதேசம் ஆந்திரா தெலுங்கானா மத்திய பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் கொரோனா தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெறுவோருக்கு வசதியாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட சுமார் தொள்ளாயிரத்து அறுபது ரயில் பெட்டிகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இவற்றில் ஐநூற்று பெட்டிகள் தில்லிக்கும் முன்னூற்று பெட்டிகள் உத்தரப்பிரதேசத்திற்கும் தெலங்கானாவுக்கு அறுபது பெட்டிகளும் ஆந்திர மாநிலத்திற்கு இருபது பெட்டிகளும் மத்திய பிரதேசத்திற்கு ஐந்து பெட்டிகளும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக ரயில்வே அமைச்சக அறிக்கை தெரிவிக்கிறது மாநில அரசுகள் விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று ரயில்வே இந்த ஒதுக்கீட்டை செய்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆந்திர மாநிலம் கிருஷ்ணா மாவட்டத்தில் ஜக்கையாப்பேட்டை அருகே லாரியும் டிராக்டரும் நேற்று மோதி ஏற்பட்ட விபத்தில் பத்து பேர் உயிரிழந்தனர் தெலங்கானா மாநிலம் கம்மம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சிலர் யதாத்ரி என்ற இடத்தில் கோவிலுக்கு சென்றுவிட்டு திரும்பும் வழியில் இந்த விபத்து ஏற்பட்டதாகவும் உயிரிழந்தவர்களில் நான்கு குழந்தைகளும் அடங்குவர் என்றும் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர் இந்த விபத்து குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஜம்மு காஷ்மீரின் எல்லை கட்டுப்பாடு கோடு அருகே அவந்திபுரா பகுதியில் மீச் என்ற இடத்தில் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் அடையாளம் தெரியாத ஒரு தீவிரவாதி கொல்லப்பட்டார் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் இடையே பாம்பூர் அருகே இன்று அதிகாலை மோதல் ஏற்பட்டதாகவும் இதில் ஒரு தீவிரவாதி கொல்லப்பட்டதாகவும் தொடர்ந்து துப்பாக்கிச் சண்டை நடைபெறுவதாகவும் காஷ்மீர் மண்டல காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர் முன்னதாக நேற்றிரவு சுந்தர்பாணி பகுதியில் பாகிஸ்தான் படையினர் சண்டை நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை மீறி துப்பாக்கியால் சுட்டும் சிறு ஆயுதங்களை கொண்டு தாக்கியும் குண்டுவீச்சிலும் ஈடுபட்டதாக பாதுகாப்பு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்தார் இந்திய ராணுவமும் பதிலடி கொடுத்ததில் தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாக அவர் மேலும் கூறினார் நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வருபவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஏழு ஒன்பது சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது என்றும் கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மையங்கள் தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது என்றும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் நோய் தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து அறுபத்து ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ள நிலையில் பனிரெண்டாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் நோய் தொற்று காரணமாக உயிரிழந்துள்ளனர் இதுவரை குணமடைந்தவர்களில் ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்று நான்காயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது
நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் கொரோனா தொற்றால் ஒரு லட்சத்து பதினாறாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஐம்பத்து ஒன்பதாயிரத்து நூற்று அறுபத்து ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பதினேழாயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் இதுவரையில் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபது பேர் உயிரிழந்தனர் பதினேழாயிரத்து நானூற்று முப்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை பதினான்காயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று எட்டாகவும் இறப்பு எண்ணிக்கை நானூற்று முப்பத்து ஐந்தாகவும் உள்ளது அங்கு இதுவரையில் குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நான்காக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது ராஜஸ்தானில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி இரண்டாகவும் இறப்பு எண்ணிக்கை முன்னூற்று பதிமூன்றாகவும் உள்ளது அங்கு இதுவரையில் குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஏழாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பதாயிரத்தை தாண்டியது இதுகுறித்து மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை நேற்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மேலும் இரண்டாயிரத்து நூற்று எழுபத்து நான்கு பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் இதில் எண்பது பேர் வெளிநாடுகள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வந்தவர்கள் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பதாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதனிடையே எண்ணூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் அதன் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது மேலும் நாற்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஐநூற்று எழுபத்து ஆறாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்து இருநூற்று எழுபத்து ஆறு பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டதன் மூலம் அதன் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று இருபத்து நான்காயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஒரு பேருக்கு பரிசோதனை செய்யப்பட்டதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது இந்திய சீன எல்லைப் பகுதியில் வீர மரணமடைந்த தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ராணுவ வீரர் பழனியின் உடல் நேற்றிரவு மதுரை விமான நிலையத்தை வந்தடைந்தது பின்னர் இன்று அவரது சொந்த ஊரான ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கடுக்கலூரில் ராணுவ மரியாதையுடன் அவரது உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது கிழக்கு லடாக் எல்லையில் இரு தினங்களுக்கு முன்பு இருநாட்டு ராணுவத்தினரிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இந்திய வீரர்கள் இருபது பேர் வீர மரணமடைந்தனர் வீர மரணமடைந்தவர்களில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பழனியும் அடங்குவார் அவரது உடல் ராணுவ விமானம் மூலம் நேற்று மதுரை விமான நிலையம் கொண்டுவரப்பட்டது விமான நிலையத்தில் அவரது உடலுக்கு மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வினய் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு வெங்கடேசன் உள்ளிட்ட ராணுவம் மற்றும் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் என ஏராளமானோர் மலர்வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர் பின்னர் விமான நிலையத்திலிருந்து ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் மூலம் பழனியின் உடல் அவரது சொந்த ஊரான ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கடுக்கலூருக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது இன்று காலை பழனியின் சொந்த நிலத்தில் அவரது உடல் ராணுவத்தினர் இருபத்தி ஒரு குண்டுகள் முழங்க நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மாவட்ட நிர்வாகம் எடுத்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் காரணமாக கொரோனா தொற்று பரவல் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது என்று மாவட்ட ஆட்சியர் கா மெகராஜ் கூறியுள்ளார் கொரோனா நோய் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக மாவட்ட எல்லையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சோதனைச் சாவடிகளில் பணியாற்றும் அலுவலர்களுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் வெளி மாநிலங்கள் மற்றும் வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து வருபவர்களை கண்காணிக்க பதினான்கு சோதனைச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன என்று தெரிவித்தார் இ பாஸ் வழங்கப்படுவது கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளதால் சோதனைச் சாவடிகளை தவிர்த்துவிட்டு சிலர் சிறிய சாலைகள் வழியாக மாவட்ட எல்லைக்குள் நுழைந்து வருகின்றனர் இதனால் கூடுதலாக சோதனைச் சாவடிகள் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் மத்திய அரசின் அந்தியோதியா அன்ன யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் உதவி வழங்கியுள்ள மத்திய அரசுக்கு பயனாளிகள் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் 
அம்மாவட்டத்தில் நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று நான்கு குடும்பங்கள் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களாக கண்டறியப்பட்டு ரேஷன் கடைகள் மூலம் அவர்களுக்கு முப்பத்தி ஐந்து கிலோ அரிசி விலையில்லாமல் வழங்கப்பட்டு வருகின்ற நிலையில் இத்திட்டத்தின் மூலம் கூடுதல் அரிசி வழங்கப்படுவது வறுமையில் உள்ள தங்களுக்கு பேருதவியாக உள்ளது என்று பயனாளிகள் கூறுகின்றனர் மத்திய அரசு திட்டத்தின் கீழ் அரிசி பெறும் குடும்ப அட்டைகள் இருபத்தி ஐந்து காடுகள் உள்ளது கடந்த மே மாதம் அரசு அறிவித்த அரிசி மற்றும் கூடுதல் அரிசி அவர்களுக்கு இலவசமாக வெளியின்றி வழங்கப்பட்டது அதே போல் இந்த மாதமும் இலவசமாக வழங்கப்பட்டது இதை வாங்கி சென்ற மக்கள் இந்த கொரோனா தடை காலத்திலும் அரசு மக்களுக்கு நல்ல நோக்கத்தோடு செயல்பட்டு வருகின்றது என்று நன்றியை தெரிவித்தது மட்டுமல்லாமல் எங்களையும் எங்களையும் உறுப்பினராக என்னை பாராட்டியும் வாங்கி செல்கின்றனர் இந்த பன்னெண்டு பன்னெண்டாம் நம்பர் கடையில் ஜாம் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கேன் எப்பயுமே சாதாரண எனக்கு வந்து ஒரு மடங்கு ஒரு மடங்கு கொடுத்தாங்க இப்போ வந்து நான் வேலை வெட்டியும் இல்லாமல் இருக்கேன் இப்போ கொரோனா காலத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்குங்காட்டி இப்போ எனக்கு ரெண்டு மடங்கு இப்போ அரிசி கொடுக்குறாங்க அரிசியும் தரமாகவும் தெளிவாகவும் இருக்குது மற்றபடியும் விலை இல்லாமல் ஜீனி பருப்பு எண்ணெய் கோதுமை அனைத்தும் கிடைக்கிறது அதனால் இப்போ என் குடும்பம் கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்குது இதை கொடுத்த பிரதமருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் முப்பத்தஞ்சில் அரிசி வாங்கி எவ்வளோ சாப்பிட்டுருந்தோம் இந்த வருத்தம் கொரோனா வந்ததுனால கூட பதினஞ்சில் அரிசி விட்டு ஐம்பது கிலோ அரிசியாக போட்டுருக்காங்க எங்கள் கஷ்டத்துக்கு அதுதான் உதவித்தொகையாக இருக்குது அதை வச்சு சாப்பிட்டு எங்கள் கஷ்டத்தை போக்கிட்டு இருக்கோம் கொடுத்த மத்திய அரசுக்கு நன்றி இப்போ கொரோனானால எனக்கு வேலை விட்டு சரியாக கிடையாது இப்போ ஏற்கனவே முப்பத்தஞ்சு கிலோ அரிசி தந்தாங்க இப்போ வந்து வீட்டில் வந்து அஞ்சு பேர் இருக்கிறதுனால எனக்கு கூட இப்போ எழுபத்தஞ்சு கிலோ அரிசி தர்றாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு மோடி ஐயாவுக்கு நன்றி சர்வதேச அளவில் நாளுக்கு நாள் கொரோனா தொற்று எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது இதுவரையில் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை எண்பத்து நான்கு லட்சத்து ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது இந்நிலையில் நோய் தொற்று காரணமாக இதுவரையில் நான்கு லட்சத்து ஐம்பத்து ஓராயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் எனினும் தொடர் சிகிச்சைகள் மூலம் இதுவரையில் சர்வதேச அளவில் நாற்பத்து நான்கு லட்சத்து பதினைந்தாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேர் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்து இரண்டு லட்சத்து முப்பத்து நான்காயிரத்து நானூற்று எழுபத்து ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது அந்நாட்டில் இதுவரையில் ஒரு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் இதுவரையில் அங்கு ஒன்பது லட்சத்து பதினெட்டாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று ஆறு பேர் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசில் நாட்டில் ஒன்பது லட்சத்து அறுபதாயிரத்து முன்னூற்று ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்து ஆறாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐந்து லட்சத்து மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஐந்து லட்சத்து ஐம்பத்து மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஏழாயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மூன்று லட்சத்து நான்காயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இங்கிலாந்து நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்றாகவும் இறப்பு எண்ணிக்கை நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்து மூன்றாகவும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது ஸ்பெயின் நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று ஓராயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி மூன்றாகவும் இறப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஆறாகவும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது பெரு நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து நாற்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எட்டாகவும் இறப்பு எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஏழாகவும் உள்ளது இத்தாலியில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி எட்டாகவும் இறப்பு எண்ணிக்கை முப்பத்து நான்காயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி எட்டாகவும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது கிழக்கு லடாக் எல்லைப் பகுதியில் சீன படையினர் தாக்குதலில் இந்திய ராணுவத்தினர் இருபது பேர் வீரமரணம் அடைந்த சம்பவத்திற்கு பல்வேறு உலக நாடுகளும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளன இருதரப்புக்கும் இடையே நிலவும் பிரச்சினையை தனித்து சுமூக தீர்வு காண வேண்டும் என்று பல்வேறு நாடுகளும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளன இது தொடர்பாக புதுதில்லியில் உள்ள ரஷ்யாவுக்கான இந்திய தூதர் நிகோலே குடாஷேவ் கூறுகையில் உயிரிழந்த குடும் ராணுவத்தினரின் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் எல்லைப் பகுதியில் பதற்றத்தை தணிக்கும் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் ரஷ்யா வரவேற்பதாக அவர் மேலும் கூறினார் 
இதேபோல் புதுதில்லியில் உள்ள பிரிட்டன் தூதரக செய்தித் தொடர்பாளர் கூறுகையில் இந்தியாவும் சீனாவும் பேச்சுவார்த்தையை தொடர வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் எல்லை தொடர்பான பிரச்சினைகளை பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் அண்மையில் நடந்த சம்பவம் கவலை அளிக்கக்கூடியது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோல் ஐரோப்பிய யூனியன் செய்தி தொடர்பாளர் விர்ஜினி ஹென்ரிக்சன் இருநாட்டு எல்லையில் அமைதி மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையை பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியம் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார் பதற்றத்தை குறைக்க பேச்சுவார்த்தையை தொடர வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் புதுதில்லியில் உள்ள இந்தியாவுக்கான ஆஸ்திரேலிய தூதர் பாரிஓபெரேல் வீரமரணம் அடைந்த ராணுவத்தினரின் தியாகத்திற்கு தலைவணங்குவதாகவும் ஆஸ்திரேலியாவின் சார்பில் அவர்களின் குடும்பத்திற்கு இரங்கல் தெரிவிப்பதாகவும் கூறியுள்ளார் இரண்டாவது உலக போரில் ரஷ்யா வெற்றி பெற்றதன் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு விழா கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்க இந்தியாவின் எழுபத்தி ஐந்து பேர் கொண்ட முப்படை வீரர்கள் குழு மாஸ்கோ செல்ல உள்ளது ரஷ்யா மற்றும் இதர நட்பு நாடுகளின் ராணுவத்தினர் அந்த போரில் அடைந்த வீர மரணத்தையும் பெற்ற வெற்றியையும் கௌரவிக்கும் வகையில் ராணுவ அணிவகுப்பு வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி மாஸ்கோவில் நடைபெற உள்ளது இந்த அணிவகுப்பில் பங்கேற்குமாறு இந்திய ராணுவத்திற்கு ரஷ்ய பாதுகாப்பு அமைச்சர் அழைப்பு விடுத்திருந்தார் அதன்படி இந்தியாவிலிருந்து எழுபத்தி ஐந்து ராணுவத்தினரை கொண்ட குழு மாஸ்கோ சென்று இரண்டாம் உலக போர் வெற்றி அணுவகுப்பில் பங்கேற்க உள்ளதாக ரஷ்யாவின் சுதந்திர போராக கருதப்படும் அந்த போரில் அந்நாட்டு ராணுவத்தினரின் வீர சாகசங்களை நினைவு கூறும் வகையிலும் ராணுவத்தினருக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையிலும் இந்திய ராணுவத்தினர் அந்த அணிவகுப்பில் பங்கேற்க உள்ளனர் கடந்த மாதம் ஒன்பதாம் தேதி ரஷ்ய ராணுவத்தினரின் வெற்றி தினத்தையொட்டி அந்நாட்டு அதிபர் விளாடிமிர் புட்டினுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து செய்தி அனுப்பியிருந்தார் தமிழ்நாட்டின் வடக்கு கடலோர மாவட்டங்களிலும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டியுள்ள இடங்களிலும் இன்று லேசானது முதல் மிதமானது வரையிலான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகம் தவிர்த்து புதுச்சேரி காரைக்காலிலும் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மைய அறிக்கை தெரிவிக்கிறது தமிழகத்தின் இதர பகுதிகளில் வறண்ட வானிலையை நிலவும் என்றும் அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் வானிலை மைய அறிக்கை கூறுகிறது வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக நாற்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட நிலக்கரி சுரங்கங்கள் இன்று ஏலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்து உரையாற்றுகிறார் கிழக்கு லடாக் எல்லையில் வீர மரணம் அடைந்த இந்திய வீரர்களின் தியாகத்திற்கு தலை வணங்குகிறேன் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் புகழஞ்சலி இந்திய சீன எல்லையில் உள்ள கால்வான் பள்ளத்தாக்கு குறித்து சீனா தெரிவித்த கருத்து ஏற்கத்தக்கதல்ல இந்தியா திட்டவட்டம் வீர மரணம் அடைந்த ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த ராணுவ வீரர் பழனியின் உடல் ராணுவ மரியாதையுடன் சொந்த ஊரில் நல்லடக்கம் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நிரந்தரமல்லாத உறுப்பு நாடாக இந்தியா தேர்வு நூற்றி எண்பத்து நான்கு நாடுகள் ஆதரவு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்